நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நம்ம அஞ்சு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் அஃபேர் இந்தியாவில் இப்போ வந்து உலக நாடுகளே வந்து கொரோனாவுக்கு மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்க இந்த டைமில் இந்தியா வந்து கோவேக்சின் அப்படின்ற ஒரு தடுப்பு மருந்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த தடுப்பு மருந்தை வந்து ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுக்குள்ளே இந்தியாவில் வந்து ஒரு ஹியூமன் ட்ரையல் பண்ணணும் மனிதரோட மனிதர்கள் மேலே வந்து பரிசோதித்து பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இது இந்தியாவில் வந்து பன்னெண்டு இடத்த வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் தமிழ்நாடோட எஸ்ஆர்எம் இன்ஸ்டியூட்டும் வந்து ஒன்று ஸோ இது வந்து எக்ஸாம் எடுத்தியாக்கலாம் நம்ம ஒரு மூணு நாள் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ரெகுலராக வந்துக்கிட்டே இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ இதில் ரீசெண்டாக இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கோவேக்சின் தயாரிக்கிற ப்ராசஸில் வந்து நீங்கள் இந்த ரெட் அப்பிசம் வந்து விட்டுடணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெட் அப்பிசம் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா இது யூபிஎஸ்சிலேயும் வரும் டிஎன்பிஎஸ்சிலேயும் வரும் மெயின்ஸில் வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அந்த டாப்பிக்கில் எழுதும்போது வந்து யூஸ் ஆகும் ஒரு ரெட் அப்பிசம் என்னென்னா ப்ராசஸ்ஸை வந்து அப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு லென்த்தியான ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை வந்து வைக்கிறது நிறைய பேர்கிட்ட வந்து அப்ரூவல் வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கான டைம் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய எடுத்துக்கும் ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்ம ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்குள்ளே வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் ஷெடியூல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த ரெட்டு பீஸ் நம்ம கம்மி பண்ணிவிட்டு எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களால் ஸ்பீடாக ரெக்யூர்மெண்ட் எல்லாம் பண்ண முடியுமோ வேலை ஆட்கள் எடுத்து வேலையை பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐசிஎம்ஆர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாமில் இந்த ஐசிஎம்ஆரை பற்றி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ இந்த ஐசிஎம்ஆர் பார்த்தோம்னா உலகத்திலேயே ஒரு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பழமையான ஒரு மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றுலேயே வந்து அதை உருவாக்கிட்டாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் தான் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து இதோட பெயரை வந்து மாற்றியிருக்காங்க ஸோ தலைமையகம் எங்கே இருக்குன்னா நியூ டெல்லியில் இருக்குது இதோட அத்தாரிட்டி ஆறு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் தான் அதோட நோடல் அத்தாரிட்டி எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கீழே ஐசிஎம்ஆர் வருதுன்னு பார்த்தோம்னாக்கா சுகாதார ஆராய்ச்சி துறை அதாவது டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெல்த் ரிசர்ச் கீழே இது வருது இதோட தலைவர் வந்து டாக்டர் பல்ராம் பார்கவா ஸோ நியூஸ் பேப்பர் இந்த பேர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதை பற்றி கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்ல முடியாது இந்த பேர் ஆனால் கேட்குறது வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது இவங்களோட எய்ம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் ஒரு பயாலஜிக்கல் ரிசர்ச்சை வந்து பண்ணுறது அதாவது ஒரு பே ஒரு வைரஸ் தொற்று ஏற்படுதுன்னும்போது அதுக்கான ரிசர்ச்சை வந்து பண்ணி அதை ஒழுங்குபடுத்தி ஒரு அதை இன்டகிரேட் பண்ணி டெவலப் பண்ணுறது தான் இவங்களோட முக்கியமான பணி அடுத்தது இன்டகிரேட்டட் டிசீஸ் சர்வைலன்ஸ் ப்ரோக்ராம் அதாவது ஒருங்கிணைந்த நோய் கண்காணிப்பு திட்டம் ரீசெண்டாக இந்தியாவில் வந்து இவங்க ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இந்திய கவர்மெண்ட்டோட ஒரு அமைப்பு தான் ஒரு ரிப்போர்ட்டை சொல்லியிருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவில் எழுபத்தெட்டு சதவிகித கோவிட் நோயாளிகள் ஐம்பது வயசுக்கும் கம்மியாக தான் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அறுபது சதவிகித கோவிட் நைன்டீன் நோயாளிகளுக்கு வந்து குறைஞ்சது ஒரு துணை நோயும் அவங்களுக்கு இருக்குது கூட வந்து ஒரு டிசீஸ் அவங்களுக்கு இருக்குது அந்த ஒரு நோய் இருக்குது அது அதனால் அது கூட அவங்களுக்கு கோ கொரோனாவும் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த இணை நோய்கள் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தோம்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஹை பிபி ஹை ப்ரெஷர்னு சொல்லலாம் உயர் ரத்த அழுத்தம் சுகரு இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து கொரோனா வந்து பாதிப்புகள் அதிகமாகும் அப்படின்ற மாதிரி நம்பப்படுது ஸோ அதில் பர்சன்டேஜ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னாக்கா உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்கவங்க இருபத்தி ஒம்பது சதவிகிதமும் சர்க்கரை நோய் இருக்கவங்க பதினோரு சதவிகிதமும் இதெல்லாம் வந்து சிம்டம்ஸாக இருக்குது இது சிம்டம்ஸாக பார்த்தோம்னாக்கா ஃபீவர் வந்து இருபத்தி ஆறு சதவிகிதம் அதாவது ஃபீவர் வந்திருக்கவங்கள இருபத்தாறு சதவிகித வந்து கொரோனாவில் தாக்கப்பட்டிருக்காங்க பத்தொம்பது சதவிகிதம் வந்து சளி இரும்பல் இருபத்தி ஒரு சதவிகிதம் வந்து அதை அதாவது இந்த தொண்டை கரகரப்பாக இருக்கிறது உடம்பு வந்து வலிக்கிறது தலை வலிக்கிறது வாந்தி டைரியா இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்து இருக்கவங்க இருபத்தி ஒரு சதவிகிதமாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து இவங்க ஐசிடிஎஸ் ஐடிஎஸ்பி வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஆர்கனைசேஷனை பற்றி எக்ஸாம்ஸில் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனை பற்றி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அது எப்போ ஆரம்பித்தாங்க ஒரு பணிகள் என்ன அந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிக அதிக அளவில் இருக்குது ஸோ இந்த ஐடிஎஸ்பின்றது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் வேர்ல்டு பேங்க் அண
ஸோ வந்து இது இது ஒரு என்சிடிசியோட ஒரு பிரிவு அதாவது நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவாங்க தேசிய நோய் தடுப்பு அமைப்போட ஒரு பிரிவாக தான் வந்து இதை பார்க்கப்படுது முக்கியமான ஒரு பிரிவு அப்புறம் இது எங்களோட நோக்கம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா தொற்று நோய் பரவலை எவ்வளோ சீக்கிரம் கண்டறிய முடியுமோ கண்டறிஞ்சு அதை வந்து கண்காணிக்கிறது தான் எங்களோட முக்கியமான பணிகளாக இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கே தெரியும் உலக நாடுகளே எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த டைமில் இந்தியாவில் அதுக்கான வேக்சினும் கண்டுபிடிச்சி ஹியூமன் ட்ரையலுக்கே போயிருக்காங்க தடுப்பூசியும் கண்டுபிடிச்சி ஹியூமன் ட்ரையலுக்கு போயிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம் தான் இதுக்கான ஒரு நோடல் ஏஜென்சி உயர் அதிகாரம் கொண்ட அமைப்பு நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இவங்க வந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் வந்து எடுத்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அதோடய பேர் வந்து இன்டகிரேட்டட் ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் அதாவது ஒருங்கிணைந்த சுகாதார தகவல் அமைப்பு அப்படின்ற ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தோம்னா நம்ம மக்கள் இருக்கக்கூடிய நோய்களை வலைதளங்களில் எலக்ட்ரானிக் முறையில் இ ஹெல்த் ரெக்கார்ட்ஸாக வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கிறது தான் இவங்களோட நோக்கமே ஸோ வந்து இருபத்தி திட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு மாநிலங்களில் இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த திட்டத்தை ஸோ இந்த திட்டத்தை கொடுத்துட்டு எந்த இயர்ன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிக அளவில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கே இந்த என்சிடிசியோட ஒரு பார்ட்டு தான் இந்த இன்டகிரேட்டட் டிசீஸ் சர்வேலன்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ இப்போ என்சிடிசி நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ என்சிடிசின்னு பார்த்தோம்னா நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் அது தேசிய நோய் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு இவங்களோட பழைய பயிர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பரவும் நோய்களின் தேசிய மையம் அதாவது நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் ஸோ இந்த இதுவும் பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு வரைக்கும் இந்த பேரில் வந்து இருக்குது அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் தான் என்ன மாற்றிருக்காங்க நேஷ்னல் சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோலாக மாற்றிருக்காங்க அப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்ன பேரில் இருந்துச்சுன்னா மத்திய மலேரியா அமைப்புன்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அறுபத்தி மூணில் என்ஐசிடியாக மாற்றுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் என்சிடிசியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஆர்கனைசேஷன் உருவாக்கின இயர் பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது இதுவும் ஒரு ஒரு பழமையான ஒரு அமைப்பு தான் இது ஒரு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸும் புதுடெல்லியில் இருக்குது இதில் ப பதினாலு டிவிஷன்ஸ் இருக்குது பதினாலு பார்ட்டை வந்து பிரித்து வச்சுருக்காங்க அந்த பதினாலு பார்ட்டில் ஒரு பார்ட்டு தான் இந்த ஐடிஎஸ்பி ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப மற்ற பதினாலையும் படிக்கணுமாலாம் தேவையில்லை நியூஸ் பேப்பரில் வர அந்த டிவிஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம படித்தாலுமே போதும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த சேனல் ஆரம்பித்ததுலேருந்து நம்ம முதல் நாள்லேருந்து இந்த டாபிக் வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது எல்ஏசியில் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோலில் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் இருக்குது ஒரு மோதல் போக்கு நிலவிட்டு இருக்குது பேச்சுவார்த்தைகள் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு பேச்சுவார்த்தைகள் வந்து இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் மாரி நடந்துச்சு ஒன்று பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் வந்து மால்டாவில் சீனாவில் இருக்கிற ஒரு பகுதியில் நடந்துச்சு ஜின்ஜியானாம் ஜின்ஜியாங் மாகாணத்தில் நடந்துச்சு மூணாவது வந்து இந்தியாவில் செஷல் அப்படின்ற ஒரு மா லடாக்கில் இருக்கிற பகுதியில் வந்து நடந்துச்சு இதுக்கு வந்து இந்த மூணுத்துக்கும் பேச்சுவார்த்தையும் தலைமை தாங்கினர் வந்து ஹரீந்தர் சிங் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த பேச்சுவார்த்தைகளும் பெருசாக வந்து எந்த அளவுக்கும் ஒரு அவுட் கம் வந்து கொடுக்கல ஏன்னா அவங்களும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எல்லையில் வந்து நிறைய ஒரு போர் போர் வீரர்களை குவிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க நம்மளும் வந்து பதிலுக்கு வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ புதுசாக ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க அதாவது சீனாவிற்கான இந்தியாவின் சிறப்பு பிரதிநிதி இது வந்து இப்போ மட்டும் வந்தது கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயும் அஜித் தோவல் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவர் தான் வந்து நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி அட்வைசர் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயும் ஒரு அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவர் போயிட்டுலாம் பேசிட்டுலாம் வந்திருக்காரு ஸோ இப்போவும் திருப்பியும் வந்து அஜித் தோவலை தான் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவர் வந்து ரொம்ப ஒரு நம்பக இந்தி பிரைம் மினிஸ்டரோட ஒரு நம்பத்தகுந்த ஒரு நம்பகமான ஒரு நபர்னு சொல்ல போனால் அஜித் தோவலை நம்ம சொல்லலாம் சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் ஸ்ட்ரைக்குக்கு ஒரு மூல காரணமாக இருந்தவரும் இவர் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது கன்வலசன்ட் பிளாஸ்மா சிகிச்சை இதுவும் நம்ம கடைசி ஒரு மூணு நாளாக வந்து இந்த பிளாஸ்மா சிகிச்சை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் அப்படி பார்க்காதவங்க சேனல் புதுசு அப்படின்னா பழைய வீடியோஸ் பார்த்துருங்க ஸோ இதில் தமிழ்நாட்டில் இந்த சிகிச்சை பண்ணி பதினெட்டு பேருக்கு வந்து ரெக்கவரி ஆகியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நேற்று பார்த்தோம்ல இந்த பிளாஸ்மா சிகிச்சையில் பிளாஸ்மா வந்து கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு யாரையுமே கட்டாயப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு டெல்லி ஹைகோர்ட்டும் வந்து உத்தரவு போட
யூனிட் எயிட்டு அதில் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஸோ கீழடியில் வெவ்வேறு அளவுகள் கொண்ட ஒரு எடை கற்களை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டுமே பார்த்தோம்னாக்கா இது ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு எடையில் இருக்குது வெவ்வேறான எடைகள் இருக்குது முந்நூறு கிராம் நூற்றி ஐம்பது கிராம் பதினெட்டு கிராம் எட்டு கிராம் சொல்லிட்டு வெவ்வேறான அளவுகள் இருக்குது ஒரு உருண்டை வடிவத்தில் இருக்குது ஒரு ஸ்பெரிகல் ஷேப்பில் இருக்குது அதில் பாட்டம் வந்து தட்டையாக இருக்குது அவர் கரு நிறம் வந்து கருப்பு கலரில் இருக்குது இந்த எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த எடைக்கற்களை கண்டுபிடிச்சாங்களோ அந்த இடத்துல சார்கோலையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க செப்பு இரும்பு பொருட்களையும் வந்து அந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க காப்பரம் அயான் போ ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கண்ணாடி அப்புறம் சில வேறு சில பொருட்களான மணிகள் பீட்ஸையும் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பீட்ஸையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எடைக்கற்கள் எவற்றால் ஆனவைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் கேட்டாங்கன்னா அவெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து பசால்டிக் வரை வகை பாறைகளால் ஆனது பசால்ட்டுனா ஜாகிரஃபியில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க எரிமலை குழம்பு இல்லைனா வந்து லாவா இல்லை பாறை குழம்பால் ஆன ஒரு கற்களை தான் வந்து பசால்டிக் கற்கள் கற்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இந்தியாவோட கடல் அடி மேலோடு அதாவது ஓஷியானிக் கிறிஸ்டின் சொல்லக்கூடிய கடல் அடி மேலோடு எவற்றால் ஆனது அப்படின்ற மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஸோ இதுவும் கேட்டிருக்காங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க இது பசால்டிக் பாறைகள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எரிமலை குழம்பால் உருவாக்கப்பட்டவை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்கீம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் வந்து பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா அதாவது பிரதான் மந்திரியின் பயிர் காப்பீடு திட்டம் இது ஹிந்தியில் இது தமிழில் இது இங்கிலீஷில் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் கிராப் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் ஃபசல் அப்படின்னா என்ன கிராப்னு அர்த்தம் அதாவது பயிர் பீமா அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் காப்பீடு ஸோ பதினெட்டு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பெலகா அப்படின்ற ஒரு கர்நாடகத்தோட ஒரு பகுதியில் இருக்கும்போது இந்த ஸ்கீம் வந்து எடுத்துக்கிட்டு வந்தாங்க அதாவது விவசாயிகளை வந்து நஷ்டத்திலேருந்து காப்பாற்றணும் அவங்களுக்கு இழப்புகள் பெருசாக வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டு வந்து பழைய எல்லா ஸ்கீம்ஸையும் அந்த ஸ்கீமில் இருக்க நல்லது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு கெட்டது எல்லாமே தூக்கி போட்டுட்டு நிறைய ஸ்கீம்ஸை ஒன்று சேர்த்து உருவாக்கின ஒரு ஸ்கீம் தான் பார்த்தோம்னா இந்த பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா ஸோ எக்ஸாம்லேயும் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ ஸ்கீம்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம எக்ஸாமில் கேட்பாங்க இவங்களோட அல்டிமேட் எய்ம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா விவசாயிகளோட பயிர்களை இழப்பீடுகளை விவசாய பயிர் இழப்பீடுகளை எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக கொடுக்கணும் அது முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்குள்ளே கொடுக்கணும் அதான் அதான் வந்து இந்த திட்டத்தோட எய்மாக இருக்குது இதில் காப்பீடுகள் பார்த்தோம்னா ப்ரீமியம் ப்ரீமியம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தோட்ட பயிர்களுக்கு அஞ்சு சதவிகிதம் காரிஃப் வகை பயிர் பயிர்களுக்கு அது கோடைக்கால பயிர்களுக்கு இரண்டு சதவிகிதம் ராபி வகை பயிர்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவிகிதம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்கனாமிக்ஸில் வரும் பொருளாதாரத்தில் இதெல்லாம் படிப்பீங்க இந்த தோட்ட பயிர்கள் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் டாப்பிக்கில் இது எல்லாமே வந்துடும் பொருளாதாரத்தில் ஸோ இந்த ஸ்கீம் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சாச்சு காரி பயிர்கள் விவசாயிகளுக்கு ரெண்டு சதவீதம் மட்டும் கட்டணம் போதும் ராபி பயிர்கள் பண்ணுற விவசாயிகள் வந்து குளிர்கால பயிர்களுக்கு ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவிகித ப்ரீமியம் கட்டினா போதும் தோட்ட பயிர்களுக்கு அஞ்சு சதவிகித ப்ரீமியம் கட்டினா போதும்ன்ற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ இதில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரீசெண்டாக வந்து ஒரு சில சேஞ்சஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்கா மாவட்டங்களை கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்காங்க என்னென்னா ஒன்று வந்து நீர் வ நீர்ப்பாசன வசதி கொண்ட இந்த வசதி இருக்குது இங்கே நீர்ப்பாசன வசதிகள் அற்ற ஒரு மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்து கேட்டகிரியாக பிரித்திருக்காங்க அப்படி கேட்டகிரியாக பிரித்துட்டு நீர்ப்பாசன வசதிகள் கொண்ட மாவட்டத்தில் அதிகபட்சமாக சப்சிடியோட அந்த மானியத்தோட லிமிட் வந்து இருபத்தஞ்சி சதவிகிதமாக தான் இருக்கணும் நீர்ப்பாசன வசதிகள் அற்ற மாவட்டத்தில் மானியங்களோட லிமிட் வந்து முப்பது சதவிகிதமாக தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு லிமிட்டை வந்து இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு நீர்ப்பாசன வசதிகளற்ற மாவட்டத்தில் ஒரு விவசாயி போய்ட்டு அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் போய்ட்டு ஒரு ப்ரீமிய காப்பீட்டை வந்து ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னும் போது அந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ப்ரீமியம் தொகையை வந்து முப்பத்தி மூணு சதவிகிதமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு அலோ சொன்ன முப்பது சதவிகிதத்தில் மேலே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க முப்பத்தி மூணு சதவிகிதமாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னும் போது ஆவியஸாக டூ பர்சன்டேஜ் வந்து விவசாயி கொடுத்துருவார் வெ
அப்போ அந்த மூணு சதவிகிதத்தையும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் கட்டுறாரு அப்போ அடிஷ்னலாக என்ன ஆகுது அவருக்கு பதினேழு சதவிகிதமாக அவர் ப்ரீமியம் தொகையை வந்து கட்ட போகிறாரு இப்போ இந்த மூணு சதவிகிதன்றது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சுமையாக தான் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ இதே வந்து இந்த இடத்துல வந்து பதிவு பண்ணுறாங்க இதே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து மாற்றணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இப்போது பிரிச்சுருக்காங்கள நீர்ப்பாசன வசதிகள் கொண்ட மாவட்டம் வசதிகள் அற்ற மாவட்டம் சொல்லிட்டு எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டை நீர்ப்பாசன வசதி அற்ற மாவட்டமாக அறிவித்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல நீர் எப்படி வந்து டிட்டர்மின் பண்ணுறாங்க இது நீர்ப்பாசன வசதி கொண்ட மாவட்டம் வசதி அற்ற மாவட்டம்னா ஐம்பது சதவிகிதம் நீர்ப்பாசனம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் ஐம்பது சதவிகிதம் இடத்துல நீர்ப்பாசனம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நீர்ப்பாசன நீர்ப்பாசன வசதி கொண்ட மாவட்டம் ஐம்பது சதவிகிதத்துக்கும் குறைவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீர்ப்பாசன வசதி அற்ற மாவட்டம் இது எக்ஸாமில் வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் குரூப் டூ ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் வந்து இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் வந்து அடிக்கடி வந்து கேட்டுட்டுருக்காங்க நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பார்த்தோம்னா சேலம் விருதுநகர் தருமபுரி நாமக்கல் அரியலூர் கிருஷ்ணகிரி பெரம்பலூர் தூத்துக்குடி நீலகிரி இதெல்லாம் வந்து நீர்ப்பாசன வசதிகள் குறைந்த மாவட்டம் அல்ல அற்ற மாவட்டம் ஸோ அப்போது இந்த விவசாய காப்பீடு திட்டத்து இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா இதன்படி பார்த்தோம்னா இதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கீமா இதில் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிடையாது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்கீம் வந்து போட்டிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தோம்னா வேளாண் காப்புறுதி தேசிய திட்டம் அதாவது நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு போட்ட ஸ்கீமு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் இது இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்கீமை வந்து மாற்றினாங்க என்னென்னா திருத்தி அமைக்கப்பட்ட வேளாண் காப்புறுதி தேசிய திட்டம் அதாவது மாடிஃபைடு நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சுரல் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வந்து பேரை வந்து மாற்றினாங்க அதை இந்த திருத்தி அமைச்சாங்க இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பிப்ரவரி பதினெட்டில் இந்த பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா வந்து திருப்பி எடுத்துக்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே வருது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் கேட்பாங்க விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் கூட்டுறவு மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சகம் வந்து விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சகம் ஸோ இந்த கொஷின்ஸும் வந்து எக்ஸாமில் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது மத்திய பிரதேசத்தில் குழந்தைகள் இறப்பு வீதம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது அதாவது இன்ஃபென்ட் மொட்டாலிட்டி ரேட் அப்படின்றது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது குழந்தைகள் இறப்பு ரொம்ப அதிகமாகிட்டே இருக்குது கடந்த ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமாக அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க யார் சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கொஷின்ஸும் வந்து கேட்பாங்க ஆஃபீஸ் ஆஃப் ரிஜிஸ்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா பத்திர பதிவு பதிவுத்துறை ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா வந்து சொல்லியிருக்காரு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பேஸ் பண்ண ஒரு பதினெட்டில் வந்து ஒரு சென்செக்ஸ் பேஸ் பண்ண ஒரு டேட்டாஸ் தான் எல்லாமே ஸோ ஃபஸ்ட்டு லோவில் இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தோம்னா மத்திய பிரதேசம் தான் ஆயிரம் குழந்தைகள் பிறக்குது அப்படின்னா அதில் நாற்பத்தெட்டு குழந்தைகள் வந்து இறந்து போகுது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இது வந்து நாற்பத்தி ஏழாக இருந்துச்சு இப்போ நாற்பத்தி எட்டாக அதிகமாக தான் ஆகிருக்கு எப்பவுமே வந்து கம்மியாகிட்டு தான் போவோம் மத்திய பிரதேசில் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கடுத்து நாகாலாந்து இப்போது மத்திய பிரதேசமில் எந்தளவுக்கு கம்மியும் அதிகமாக இருக்கோ நாற்பத்தெட்டு இருக்கோ நாகாலாந்தில் பார்த்தோம்னா ஆயிரம் குழந்தைகள் பிறகுதுன்னா அதில் நாலு குழந்தைகள் வந்து இறக்குது இந்தியாவிலே பார்த்தோம்னா இதுதான் ரொம்ப ஒரு குறைவான ஒரு டேட்டாஸை வச்சுருக்க ஒரு ஸ்டேட்டு இப்போ தமிழ்நாடு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினாறு பாயிண்டில் இருக்குது அதாவது ஆயிரம் குழந்தைகள் பிறக்குதுன்னா அதில் பதினாறு குழந்தைகள் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து டெத் ஆகிடுது உத்தரப்பிரதேசம் வந்து செகண்டு அதிகமான இடத்துல இருக்குது நாற்பத்தி மூணு கவுண்ட்டு ஆயிரம் குழந்தைகளில் நாற்பத்தி மூணு டெத் ஆகிடுது அதேமாதிரி அசாம் வந்து நாற்பத்தி ஒன்றாவது பாயிண்டில் இருக்குது ஒரிசா நாற்பது பாயிண்டில் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இந்த கடைசி மூணு வந்து பார்த்துங்க மத்திய பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் அசாம் இந்த மூணு மட்டும் பார்த்துங்க அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் யார் இருக்காங்க நாகாலாந்து வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்குது இது எக்ஸாக்டான டேட்டா வரிசை அந்த ஆர்டர் வந்து இன்னும் வந்து இஷ்யூ பண்ணலை ஸோ கேரளா வந்து பார்த்தோம்னா செவன்த் பிளேஸில் இருக்குது ஸோ கேரளாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன இதில் அப்படின்னா யுனைடட் நேஷன்ஸ் சஸ்டைனபிள் கோல் அதை இந்த ஃபீல்டில் ஐஎம்ஆர் ஃபீல்டில் அச்சீவ் பண்ண ஒரே ஸ்டேட் எதுனா இந்த கேரளா மட்டும்தான் தமிழ்நாடு பதினாறாவது பாயிண்ட் பதினாறு பாயிண்ட் எடுத்துருக்கு ஸோ இந்தியாவோட ஆவரேஜ் சராசரி என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் முப்பத்தி மூணு குழந்தைகளாக இருந்துச்சு அது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் முப்பத்தி ரெண்டு குழந்தைகளாக கம்மியாகிருக்கு ஒரு அ
ஐம்பத்தி ஒரு குழந்தைகள் வந்து இறந்து போகுது அதுவும் பிலோ ஒன் இயரில் பார்த்தோம்னா பிறந்து ஒரு வயசான குழந்தையில் ஐம்பத்தி ரெண்டு இறந்து போகுது ஆயிரம் குழந்தைகளில் அர்பனில் ரூரலில் அர்பனில் பார்த்தோம்னா பிறந்து குழந்தையில் முப்பத்தி ரெண்டு குழந்தைகள் வந்து இறந்து போகுது பிலோ ஒரு வயசு ஒரு வயசு கம்மியான குழந்தைகள் முப்பத்தி ஆறு வந்து இறந்து போகுது அந்த ஐயம்மார் வந்து ரொம்ப அதிகத்திலிருந்து ச கம்மியான மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா மிசோரம் முன்னாடி பதினஞ்சாக இருந்துச்சு இப்போ அஞ்சாக இருக்குது மிசோரம் ஸோ இதுவும் வந்து கேட்கலாம் அதிகமான கேப்பில் இருந் அதிகத்திலிருந்து ரொம்ப ட்ராஸ்டிக்காக கம்மியான ஸ்டேட் எதுன்னு பார்த்தோம்னா மிசோரம் ஏன்னா மற்ற ஸ்டேட்டெலாம் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டு இல்லை ரெண்டு பாயிண்ட் தான் வந்து கம்மியாகும் இப்போ தமிழ்நாடு கூட பார்த்தோம்னா பதினேழில் இருந்தால் பதினாறாக கம்மியாக இருப்பாங்க இந்தியாவில் வந்து முப்பத்தி மூணில் இருந்து முப்பதாக கம்மியாக இருப்பாங்க ஸோ முப்பத்தி ரெண்டாக வந்து கம்மியாக இருப்பாங்க ஜம்மு காஷ்மீர் இருபத்தி ரெண்டாக இருக்குது ஸோ அது இன்னொரு டேட்டா என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் மட்டும் எட்டு லட்சத்து எண்பத்தி ரெண்டாயிரம் குழந்தைகள் பிறந்த அஞ்சு வயசுக்குள்ளே இறந்து போகிறாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஒரு குழந்தையிலேருந்து இன்னொரு குழந்தைய வந்து பிறக்கிற டைம் வந்து நம்ம இந்தியாவில் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஆவரேஜாக ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஆண்டுக்குள்ளவே முதல் குழந்தைக்கும் இரண்டாவது குழந்தைக்குமான இந்த கால இடைவெளி வந்து இருக்குது ஆனால் இது மூணு ஆண்டாக வந்து எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போ நம்மளுக்கு இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு கம்மியாகுன்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் பதினொன்று புள்ளி நாலு சதவிகிதம் தான் மதர் அந்த ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு வந்து மருத்துவ உதவிகள் வந்து கிடைக்கிறோம் வெறும் பதினொன்று புள்ளி நாலு சதவிகிதம் தான் ஸோ அதையும் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தையும் பண்ணாலுமே இந்த குழந்தைகள் இறப்பு விதத்தை நம்மளால் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பாகிஸ்தான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக் கார்டாரை வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக வந்து முடிச்சு ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இது இம்ரான் கான் சொல்லியிருப்பார் இன்னொரு பக்கத்தில் பார்த்தோம்னா லடாக்கை பற்றி சைனாவும் பாகிஸ்தானும் பேசியிருக்காங்க ஸோ இன்னொரு லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இது வந்து மூணாவது பேஜ் சம்திங் இந்த பேஜ் கணக்கிலே பார்த்தோம்னா மூணாவது பேஜில் வந்த நியூஸ் ஒரு மாதிரி இருக்குது நைன்த் பேஜில் வந்த நியூஸ் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்குது ரெண்டுத்துமே கனெக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ இம்ரான் கான் இப்படி பேசியிருக்காரு சைனாவும் பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் வந்து பேச்சு பார்த்து நடத்தியிருக்காங்க எதை பற்றி லடாக்கை பற்றி ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாமே ஒரு கொஷின் இருக்கும் எதனால் வந்து சைனா நம்மளுக்கு மேலே வந்து திடீர்னு வந்து இந்த மாதிரி எல்லையில் வந்து பிரச்சனை பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் நிறைய ரீசன் வந்து சொல்கிறாங்க என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா ரீசெண்டாக வந்து இதுதான் ஜம்மு காஷ்மீர் சும்மா ஞாபகத்தில் வச்சு ஒரு கணக்கில் வச்சுங்க இது வந்து ஒரு பிஓகே பாகிஸ்தான் ஆக்குபேட் காஷ்மீர் இது வந்து அக்ஷய் சின் இதுதான் எல்ஓசி எல்ஓ ஏசி அது எல்ஏசின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னாக்கா இந்த ரீஜனு ஜம்மு காஷ்மீரை இந்தியன் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுச்சுன்னா ரெண்டாக பிரித்து ஜம்மு காஷ்மீரை ஒரு யூனியன் டெரிட்டரியாகவும் லடாக்கை வந்து ஒரு யூனியன் டெரிட்டரியாகவும் அறிவிச்சிட்டாங்க அறிவித்ததுக்கப்புறம் அதில் வந்து மிலிட்டன்ஸோட தீவிரத்தெலாம் வந்து அப்படியே தீவிரவாத இயக்கங்களெலாம் அப்படியே கம்மி பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க இப்போ ஒரு நியூஸில் பார்த்தா தெரியும் நிறைய என்கவுண்டர்ஸ்லாம் வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அது மட்டும் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து ஒரு அறிவிக்கை வந்து சொன்னாங்க பிஓகேவே நம்மளுக்கு திருப்பி நம்ம மீட் எடுத்துக்கிட்டு வருவோம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அமித்ஷா வந்து சொல்லியிருப்பார் ஸோ எதனால் வந்து இந்த இது இதுக்கும் காஷ்மீருக்கும் இதுக்கும் சைனாவுக்கும் வேணும் ரிலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சைனா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ரெண்டு பில்லியன் அளவுக்கு இந்த பிஓகேல பாகிஸ்தான் ஆக்குபேட் காஷ்மீர் வழியாக இந்த வரைக்கும் இந்த ரீஜன் வழியாக இதுதான் பிஓகே இது இதுதான் இதுதான் பிஓகே இந்த ரீஜன் வழியாக உள்ள வந்து ரோடோட ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி வந்து எடுத்துக்கிட்டு வராங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக் கார்டார் அதாவது சைனாவில் இருந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய கவாதர் போர்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கவாதர் துறைமுகத்துக்கு ஒரு ரோட் கனெக்டிவிட்டியை வந்து இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டியை வந்து எடுத்துக்கிட்டு வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சிறப்பு பொருளாதார மண்டங்க மண்டலங்களை வந்து அங்கே நிறைய எடுத்துக்கிட்டு வராங்க இப்போ நம்ம திடீர்னு இந்த இடத்துல நம்ம இந்தியாவும் சொல்லி கேப்சர் பண்ணிட்டா இவன் இன்வெஸ்ட் பண்ண இந்த இடத்துல பண்ண எழுபது பில்லியனும் என்ன ஆகும் அந்த இடத்துல மாட்டிக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து சைனா நம்மளை நெருக்கடி கொடுக்கணுன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு ஸ்டாண்ட் ஆஃப் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா சைனா என்ன பண்ணணும்னா இந்தியா மலாக்கா ஸ்டேட்டு வழியாக சவுத் சைனா சி வழியாக சுற்றிக்கிட்டு தான் அவங்க என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது பொருள்களை வந்து இப்போ கப்பல் வழியாக எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியதாக இருக்குது கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ஆனால் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த எக்கனாமிக் கார
ஹாசான் அப்துல் அப்படின்ற இடத்துல வழியாக எங்கே போகுதுன்னா இந்த ஜின்ஜியானா அப்படின்ற ஒரு சீன மாகாணத்துக்கு வந்து அப்படி போயிடுது அதுக்கப்புறம் ரயில் போக்குவரத்து பார்த்தோம்னா பாகிஸ்தான் டு காஸ்கார் காஸ்கார்ன்றது ஜின்ஜியானா மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஸோ இது எக்ஸாம்பிள் வந்து எப்படி கேட்கலாம்னா இந்த எப் இது எப்போ எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க எந்த நாடுகள் இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது கோல் இந்தியாவும் என்எல்சியும் நெய்வேலி லிக்னேட் கார்பரேஷனும் ஒன்று சேர்ந்து மூணாயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் அளவில் சூரிய ஆற்றல் உற்பத்தியை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளானிங் வந்து எடுத்துக்கிட்டு வந்திருக்காங்க ஆல்ரெடி இவங்க வந்து நாலாயிரம் மெகாவாட் மின்சாரத்துக்கான பிளான் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்காங்க சூரிய ஆற்றல் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் எந்த ரெண்டு ஏன்னா இது ரெண்டுமே வந்து கவர்மெண்ட்டோட ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் ஸோ எந்த ரெண்டு அரசு நிறுவனங்கள் வந்து ஒற்று ஒன்றா சேர்ந்து சூரிய ஆற்றலை பேர்க்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் இதில் அரசு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற டொமஸ்டிக் உள்நாட்டு உற்பத்தியாளர்களை ஊக்குவிக்கிற விதமாக இருபது சதவிகித சுங்க வரியை வந்து போடலாம்னு இருக்கேன் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டியை வந்து போடலாம் அதை ஏற்றுமதி இறக்குமதி வரி அப்போ வந்து போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காங்க எதுக்குன்னா இந்த சோலார் சோலார் பேனல்ஸுக்கு மட்டும் ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்தது கவர்மெண்ட் வந்து ரீசெண்டாக என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் லாவில் வந்து சட்டத்தில் வந்து புதுசாக ஒரு சட்டத்தை வந்து எடுத்துக்கிட்டு வர போகிறாங்க இது வந்து இன்னும் எடுத்துக்கிட்டு வரலை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பார்ப்போம் இன்னும் இது எடுத்துக்கிட்டு வரல ஸோ எதுக்கு இந்த சட்டம் இப்போ தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா உள்நாட்டு இப்போ ஒரு பொருளை வந்து இந்தியாவில் உற்பத்தி பண்ணி அவங்க ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது நிறைய டேக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு உள்நாட்டு தயாரிப்பாளர்கள் போடுற மாதிரி இருக்குது ஸோ உள்நாட்டு தயாரிப்பாளர்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டு எக்ஸ்போர்ட்டில் போட்டி போட காம்படிட்டிவ்னஸ் அதிகப்படுத்துகிற விதமாக டேக்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா போட்டி மனப்பான்மை வந்து அதிகமாகும் ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சேஞ்சஸ்லாம் வந்து இதில் எடுத்துக்கிட்டு வர போகிறாங்க ஸோ இதில் நம்ம இது வந்து இன்னும் எடுத்துகிட்டு வரலை எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க நேஷ்னல் லாஜிஸ்டிக்ஸ் எஃபிஷியன்சி அண்ட் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ப்ரெடிக்டபிலிட்டி அண்ட் சேஃப்டி ஆக்ட் இந்த ஆக்டை தான் வந்து எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க ஸோ வந்து நம்மளுக்கு பெருசாக இம்பார்ட்டன் இல்லை ஆனால் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ்லேயும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ மெயின்ஸ்லேயும் இதில் கொஷின்ஸ் வர வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து இந்த டாப்பிக் வந்து நம்ம ஒரு மூணு நாளாக நியூஸில் வந்த நியூஸோட ஒரு கண்டினியூவேஷன் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஈஸ்ட் கண்டெய்னர் காரிடார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம இந்தியா ஜப்பான் இலங்கை மூணு நாடுகளும் இலங்கையில் இருக்கு கொழும்பில் வந்து பண்ண போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மகிதா ராஜபக்சே பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா நாங்கள் இந்த காரிடார் பேஸ் பண்ணி இன்னும் எந்த ஒரு பிளானை நாங்கள் வந்து ஒன்றும் எடுக்கலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஃபைனல் டிசிஷன் நாங்கள் ஒன்றும் எடுக்கலன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து இப்படி போய்கிட்டு இருக்க நிலைமையில் கோத்தபயா ராஜபக்சே பிரசிடண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா என்ன பண்ணியிருக்காரு ஒரு கமிட்டியை வந்து ஒரு குழுவை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஈஸ்ட் எக்கனாமிக் ஈஸ்ட் கண்டெய்னர் கார்டாரை பற்றி இன்வெஸ்டிகே ஆராயிறதுக்காக ஒரு கூட்ட ஒரு கமிட்டியை வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதை பற்றி பார்ப